हाय वेलकम बैक विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप टू अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस राइट नाउ क्या क्वेश्चन है जी क्वेश्चन है लुक केयरफुली फॉर द पैटर्न एंड देन चूज व्हिच पेयर ऑफ नंबर कम्स नेक्स्ट भाई हमारे सामने एक पैटर्न है उस पैटर्न को हमने देखने और देखने के उसके बाद व्हिच पेयर मतलब कौन से दो नंबर्स उसके बाद आएंगे अच्छा जी यहां पर सबसे पहला हमारे पास क्या नंबर है 28 फिर 25 है उसके बाद 5 है 28 और 25 का तो चलो रिलेशन है कोई ना कोई मैं रिलेशन यहां पे लिख लेता हूं इन दोनों का रिलेशन यहां पर है 25 26 27 28 तो मतलब कि 25 में तीन ऐड करते हैं तो 28 बनता है तो मतलब -3 28 -3 करो तो 25 बनता है तो 25 और 5 का तो कोई रिलेशन नहीं बनता तो मैं ओवरऑल पैटर्न को देखता हूं तो यहां पर 5 मुझे दोबारा नजर आ रहा है ठीक है तो अब आपके सामने हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है जिसके अंदर एक ऐसा नंबर दिया जाए जिसको हम कह सकते हैं डमी नंबर ठीक है डमी नंबर का क्या मतलब है कि उसका कोई ताल्लुक किसी के साथ नहीं है बस वो एम ही वहां पर जो है उन्होंने डाल के रखा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए तो ये है डमी नंबर डमी नंबर को हम इग्नोर करते हैं हम दोबारा देखते हैं आगे क्या है 25 और 21 में क्या ताल्लुक है 21 22 23 24 25 तो मतलब कि -4 तो 21 4 करेंगे तो 25 बन जाएगा इसके और 18 में क्या ताल्लुक है 18 19 20 21 -3 फिर दोबारा से डमी आपके पास नंबर आ गया उसके बाद आप वापस यहां पर आते हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि -4 ही हुआ होगा तो देखते हैं 14 और 18 में चार के डिफरेंस होते हैं तो इसके बाद जो अगला नंबर आएगा जाहिर सी बात है वो वाला नंबर -3 वाला होगा तो 14 -3 11 होता है और 11 के बाद ये दो नंबर आ गए तो उसके बाद क्या होगा डमी नंबर दोबारा से आ जाएगा तो मेरे पास क्या नंबर बनेगा 11 और 5 कॉम्बो तो 11 और 5 का कॉम्बो ये है तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर बिल्कुल सिंपल प्लेन सा क्वेश्चन कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी अगला वाला जल्दी से देख लेते हैं ठीक है लुक केयरफुली एट द पैटर्न हां भी क्या पैटर्न है 8 11 8 11 और 11 में आपस में क्या कॉम्बो है 8 9 10 11 तो 8 9 10 11 प्लस 3 किया तो 11 हो गया 11 और 21 का आपस में क्या ताल्लुक है कोई फील तो नहीं आ रही लेकिन ओवरऑल मैं जल्दी से अगर पैटर्न अगर देख लूं आगे से तो तेज से अगर मैं देखूं तो मुझे साफ-साफ नजर आ रहा है कि 21 अगेन यहां पर और ये यह अगेन यहां पर तो 21 दोबारा से शायद एक डमी वेरिएबल बन के यहां पर ऐड कर रहा है तो मैं 11 और 21 का ताल्लुक ही आपस में नहीं देखता मैं क्या देखता हूं कि 11 का आगे वाले से क्या ताल्लुक है तो 11 12 13 14 15 तो यहां पर दोबारा से प्लस 4 ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है अगेन 15 16 17 18 तो यहां पर प्लस 3 पिछले वाले में माइनस और इसमें प्लस हो रहा है तो अगेन देखें बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न तो अगेन 21 दोबारा से डमी यहां पर आ गया यहां पर हम दोबारा से करते हैं तो प्लस 4 हो गया तो यहां पर दोबारा करेंगे तो प्लस 3 होना चाहिए तो प्लस 3 का मतलब 22 23 24 25 तो एक नंबर 25 आ जाएगा और अगला जो है दोबारा से डमी वेरिएबल आ जाएगा 21 ठीक है तो 25 और 21 का कॉम्बो मुझे चाहिए तो इसका मतलब बी आंसर है मेरा सिंपल खत्म कुछ भी नहीं है अगला क्वेश्चन पॉज करें खुद सॉल्व करें कुछ भी नहीं होगा देखें जी क्या लिखा हुआ है 28 14 20 26 32 38 अच्छा जी कोई डमी वेरिएबल तो इसमें ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा ठीक है 28 कैसे बनता है 28 बनता है 24 uh, 22 23 26 24 8 uh, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तब भी वो 8 बनता है और अच्छा तो 8 14 कैसे बनता है 8 14 बनता है जब और 2 में अगर हम 6 को प्लस करें 2 3 4 5 6 7 8 तो प्लस 6 करो तब भी 8 बनता है अच्छा 8 जो है 14 कैसे बनता है मल्टीप्लाई बाय 4 तो नहीं कर सकते 8 4 4 आर तो 33 आर 16 8 3 आर 24 8 4 आर 32 तो नहीं 32 तो नहीं बनता तो मल्टीप्लाई बाय 4 वाली कहानी जो है वो यहां पर गलत हो जाएगी तो प्लस 6 वाली कहानी देखते हैं 8 प्लस 6 8 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 एग्जैक्टली तो exactly यहां पर भी प्लस 6 हुआ तो सही हो 14 में क्या करेंगे 20 बन जाएगा प्लस 6 करेंगे अगेन प्लस 6 हो गया ये ये तो सिंपल जो है प्लस 6 वाली कहानी है तो 38 प्लस 6 हम करेंगे तो 38 प्लस 6 38 39 40 41 42 43 44 फोर तो फोर्टी फोर अगला नंबर बन गया तो उसके अगला नंबर क्या बनेगा जाहिर सी बात है 44 में 6 और प्लस करेंगे 50 बन जाएगा तो बी अगेन आपका आंसर जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था पैटर्न रिकगनाइज करने की सिर्फ कोशिश करनी है अगला क्वेश्चन अगेन पॉज करें खुद पैटर्न रिकगनाइज करें और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन सुने क्या क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा 9 11 33 33 थ्री मैंने जल्दी से देख लिया यहां पर भी है तो यहां पर भी है तो मुझे समझ आ गया कोई ना कोई डमी वेरिएबल ये वाला सीन है ठीक है तो मैं बाकीयों का कॉम्बो देखता हूं 9 11 कैसे बनता है 9 10 11 2 करके ठीक है 11 12 13 2 करके 13 14 15 2 करके 15 16 17 2 2 करके तो 17 18 19 तो 19 यहां पर आ जाएगा और 33 डमी यहां पर आ जाएगा तो 19 और 33 तो ए आंसर जो है आपका सिंपल कुछ भी नहीं था बड़ा सिंपल सा अगला देखते हैं 
लुक केयरफुली फॉर द पैटर्न अच्छा जी क्या है सेवनटीन सेवनटीन थर्टी फोर ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी वन तो मतलब इसमें क्या ये पूरा डमी है नहीं ये तो ऐसे तो डमी तो नहीं बन जाता तो ज़रा देखते हैं एग्जैक्टली exactly कहानी क्या हो रही है कहानी ये हो रही है सेवनटीन सेवनटीन एक नंबर रिपीट होता है फिर सेवनटीन का थर्टी फोर से क्या रिलेशन है मुझे नहीं पता लेकिन ट्वेंटी से रिलेशन नज़र आ रहा है तो ट्वेंटी ट्वेंटी तो सेवनटीन प्लस सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो सेवनटीन प्लस थ्री करते हैं सही है तो ट्वेंटी बनता है और वही वाला नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा होता है ठीक है एक तो ये पैटर्न मुझे समझ आ गया इसी तरह से ट्वेंटी में फर्दर मैंने थ्री प्लस किया तो ट्वेंटी थ्री आ गया तो अगेन ट्वेंटी थ्री अपने आप को रिपीट करा होगा यहाँ पर बिल्कुल इस चीज़ की लॉजिक बन रही है ट्वेंटी थ्री के बाद लेकिन अलबत् क्या आएगा ठीक है अब मैं देखता हूँ ट्वेंटी थ्री मेरे पास किस किस ऑप्शन में इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है लेकिन आगे वाला नंबर थर्टी uh, आएगा या फिर ट्वेंटी आएगा यह मेरे लिए देखने वाला सवाल है तो अब मैं सिंपल देखता हूँ ये मेरा थर्टी फोर पर है थर्टी फोर बन गया थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी वन कैसे बनता है थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर तो मतलब थर्टी फोर थर्टी वन बनता है माइनस थ्री करके तो यहाँ से यहाँ पर भी आऊँगा तो माइनस थ्री होना चाहिए तो थर्टी वन में से अगर मैं तीन को निकाल दूँ तो ग्यारह आठ नौ दस आठ नौ दस ग्यारह आठ नौ दस ग्यारह आठ नौ दस ग्यारह आठ यहाँ पर आ गया और तीन में दो रह गया तो ट्वेंटी तो ट्वेंटी एट आंसर है तो हाँ तो इसका क्या मतलब हुआ कि ई जो है वो मेरा सही आंसर है ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी एट ठीक है तो थर्टी वन में से थ्री माइनस किया ये आ गया और ट्वेंटी में प्लस ऐड किया तो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री सही है बिल्कुल सेम सिंपल सा प्लेन सा क्वेश्चन था अगला जल्दी से देखते हैं जी क्या सवाल है आगे अगला सवाल है हमारे पास जी फोर्टी टू फोर्टी थर्टी एट थर्टी फाइव थर्टी थ्री थर्टी वन ट्वेंटी एट क्या क्या कह रहा है ये लो केयरफुली फॉर द पैटर्न अच्छा जी पैटर्न देखते हैं भाई पैटर्न क्या है फोर्टी कैसे फोर्टी एट बन फोर्टी टू फोर्टी बनता है माइनस टू करके फोर्टी थर्टी एट बनता है माइनस टू करके थर्टी एट थर्टी फाइव बनता है थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट माइनस थ्री करके थर्टी फाइव थर्टी थ्री बनता है माइनस टू करके थर्टी थ्री थर्टी वन बनता है माइनस टू करके थर्टी वन ट्वेंटी एट बनता है माइनस थ्री करके तो ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन तो इसलिए एक पैटर्न क्या नज़र आ रहा है माइनस टू कर होता है फिर माइनस टू होता है फिर माइनस थ्री हो जाता है फिर माइनस टू होता है फिर माइनस टू होता है फिर माइनस थ्री आता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो इसका मतलब हुआ कि इसके आगे अब क्या होगा माइनस टू होगा और उसके आगे भी क्या होगा माइनस टू होगा तो देखते हैं ट्वेंटी एट माइनस टू ट्वेंटी सिक्स हो जाता है ट्वेंटी सिक्स माइनस टू ट्वेंटी फोर हो जाता है तो ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फोर का कॉम्बो ये मेरे पास है सिंपल सी मेरा आंसर है ठीक है जी नेक्स्ट आगे चलते हैं आगे क्या आंसर है जी लिखा हुआ है हमारे पास फोर्टीन फोर्टीन अच्छा जी तो फोर्टीन और फोर्टीन से ये मतलब एक नंबर अपने आप को रिपीट करता है जो भी नंबर होता है ठीक है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स तो फोर्टीन को ट्वेंटी सिक्स बनाने के लिए क्या किया गया है फोर्टीन में अगर मैं बारह जमा कर दूँ तो फोर फाइव सिक्स तो टू ट्वेंटी सिक्स बनता है बिल्कुल तो यहाँ पर इन्होंने ट्वेल्व को ऐड कर दिया है ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स में मैं क्या ऐड करूँगा ट्वेंटी सिक्स में ट्वेंटी सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट तो अगेन मैं यहाँ पर भी अगर प्लस ट्वेल्व अगर करता हूँ तो थर्टी एट बन जाता है थर्टी एट में मैंने क्या अगेन मैं ट्वेल्व प्लस करूँगा तो क्या फिफ्टी बनेगा कि नहीं बनेगा तो थर्टी एट फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी एक्जैक्टली तो इसमें भी प्लस ट्वेल्व का पैटर्न रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि अच्छा और हर एक नंबर अपने आप को रिपीट करता है तो फिफ्टी का मतलब है कि फिफ्टी यहाँ पर दोबारा से आएगा तो पहला नंबर मेरे पास फिफ्टी है और दूसरा नंबर मेरे पास क्या है अगेन फिफ्टी में मैं ट्वेल्व प्लस करूँगा तो सिक्सटी टू बन जाएगा वो ठीक है तो फिफ्टी और सिक्सटी टू का कॉम्बो अगेन मेरे पास बी आंसर है लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन ठीक है तो बी फिफ्टी और सिक्सटी टू सही है ये मेरे पास आ गया सिंपल कुछ भी नहीं था इसमें बड़ा आसान सा था ठीक है तो नंबर सीरीज अगेन एक और मजे का क्वेश्चन देखते हैं लुक एट दी सीरीज एफ टू डी थर्टी एट ये क्या हो रहा है एफ टू डी एट तो मैं पहले एफ पहले अल्फाबेट्स को एड्रेस कर देता हूँ उसके बाद नंबर को देख लूँगा एफ डी सी बी ये क्या है ये मेरे ख्याल से है अगर यहाँ पर ए अगर लिखा होता तो ये ए है बी सी डी ई एफ समझ आई लॉजिक है ए बी सी डी ई और एफ ठीक है ए बी अच्छा जब मैं ये पेन इस तरह से करता हूँ तो आपको क्या नज़र आ रहा होता है बिल्कुल हाँ डॉट थोड़ा सा छोटा है लेकिन आई होप नज़र आए तो ए ए के बाद बी B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E और E के बाद F. तो मुझे ये समझ आ गया भाई यहाँ पर मेरा पहला अल्फाट जो है E आना है ठीक है जी अब मैं इसको रब कर देता हूँ सारी चीज़ को ठीक है क
ये देखें जी टू है टू के बाद पता नहीं चलेगा जो कि एट बन जाता है फिर सोलह फिर बत्तीस सोलह और बत्तीस में तो मुझे पता है वो सोलह जी का कार्ड और बत्तीस जी का कार्ड और फिर चौंसठ जी और एक करते करते मुझे ये चीज़ समझ आ गई है कि सोलह और बत्तीस में ये होता है कि सोलह को डबल करो तो बत्तीस बनता है बत्तीस को डबल करो चौंसठ बनता है चौंसठ को डबल करो एक बनता है इसको डबल करो टू बनता है इसको डबल करो तो फाइव बनता है इसको डबल करो तो वन बनता है और इसको डबल करो तो टू बनता है यकीन मानिए मैंने रटा ये मैं अभी कैलकुलेशन ही कर रहा है रटा लग गया बचपन से सोलह जी बी रैम बत्तीस जी बी रैम चौंसठ जी बी रैम एक रैम वो फ़ोन के अंदर हम लोग नहीं करते होते थे तो वो वाली चीज़ से क्या नाम है मुझे रटा लग गया तो इसलिए मुझे ये समझ आ गया सिक्सटीन और थर्टी टू का आपस में कॉम्बो ये है कि ये मल्टीप्लाई बाई टू हुआ है एट और सिक्सटीन का क्या कॉम्बो है मल्टीप्लाई बाई टू हुआ है तो इसका और इसका भी यही कॉम्बो होगा कि मल्टीप्लाई बाई टू होगा और इसका और इसका भी यही कॉम्बो होगा कि मल्टीप्लाई बाई टू होगा तो टू मल्टीप्लाई बाई टू तो फोर तो ई फोर मतलब सी मेरे पास आंसर है सिंपल सी लॉजिक है क्या इस पर टाइम लगाने वाली बात है जल्दी से अगला वाला देखते हैं लो कैट दिस सीरीज ओ बड़े नंबर सिक्स सिक्सटी फोर थ्री थर्टी टू थ्री फोर्टी वन सेवेंटी वाओ दीज आर लाइक प्रिटी सीरियस नंबर अच्छा भाई अब क्या नंबर है अच्छा सिक्स सिक्सटी फोर थ्री थर्टी टू का बनता है अच्छा भाई अगेन वो जो मैं पिछले क्वेश्चन में कर रहा था सिक्सटी फोर थर्टी टू वगैरह तो सिक्सटी फोर मुझे यहाँ नजर आ रहा है बत्तीस यहाँ नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि इन दोनों का ना कोई डिवीजन का आपस में ताल्लुक है तो ज़रा चेक कर लेते हैं सिक्स सिक्सटी फोर को अगर मैं टू से अगर मैं डिवाइड करूँ टू वन सा टू टू थ्री ज़ार सिक्स टू थ्री ज़ार सिक्स टू टू ज़ार फोर तो थ्री थर्टी टू यहाँ से आता है तो इसका मतलब है कि सिक्स सिक्सटी फोर से थ्री थर्टी टू पर मैं कैसे गया हूँ डिवाइड बाई टू करके अच्छा अब देखते हैं थ्री थर्टी टू से थ्री फोर्टी पे कैसे आए हैं वो तो सिंपल सी बात है थ्री थर्टी टू में तो एट हमने ऐड किया होगा तभी थ्री फोर्टी बना होगा ठीक है तो थ्री फोर्टी से अब वन सेवेंटी कैसे हुआ है अब मैं ज़रा डिवाइड बाई टू करके देखता हूँ थ्री फोर्टी डिवाइड बाई टू टू वन ज़ार टू टू वन ज़ार टू वन उधर चला गया सेवन नहीं वन उधर चला गया तो फोर्टीन बन गया टू सेवन ज़ार फोर्टीन और ज़ीरो हो गया तो वन सेवेंटी एग्जैक्टली तो थ्री फोर्टी को जब अगेन डिवाइड बाई टू आपने किया तो आपके पास वन सेवेंटी आ गया इसका मतलब कि अगले वाले में इसके अंदर वो नंबर होगा जो ये पैटर्न फॉलो करे प्लस एट हो रहा है तो वन सेवेंटी में अगर मैं एट को अगर प्लस करूं तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा वन सेवेंटी एट और अगेन वन सेवेंटी एट को अगर मैं कितनी गंदी राइटिंग मैंने एट लिखा है यार वन सेवेंटी एट मच बेटर तो वन सेवेंटी एट को अगर मैं डिवाइड करता हूँ टू से तो क्या एटी नाइन आता है कि नहीं आता जल्दी से देख लेते हैं वन सेवेंटी एट डिवाइड बाई टू टू वन हज़ार टू टू एट हज़ार सिक्सटीन वन टू नाइन हज़ार एटीन तो एटी नाइन नहीं आता बिल्कुल तो हमारा पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है तो डैट मीन्स कि वन सेवेंटी एट इज़ द राइट आंसर तो डी इज़ द राइट आंसर ठीक है बहुत सिंपल सा कुछ भी नहीं था ठीक है अब यहाँ पर ये वाली वीडियो ख़त्म करते हैं अगली वाली वीडियो के अंदर हम लोग थोड़े से इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर रोमन नंबर्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो रोमन नंबर्स क्या होते हैं ये क्या साइंस है ये वी वन वन एक्स आई क्या लिखा हुआ है तो अगली वाली वीडियो के अंदर हम जल्दी से रोमन नंबर्स को देखेंगे और फिर इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनको टैकल करने की कोशिश करेंगे ठीक है जी मेक सेंस तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच